இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு நல் உள்ளத்திற்கும் அற்புடர் இயேசு டிவியின் சார்பாக நன்றிகளும் வணக்கங்களும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கொண்டு வர முக்கியமான நோக்கம் என்று சொன்னீங்கன்னா நிகழ்வுகள் கண்டிப்பாக வீணாக்கப்படக்கூடாதுன்னு தான் ஒவ்வொரு திருப்பள்ளியும் சரி கிறிஸ்துவ நிகழ்ச்சியும் சரி நம்ம வந்து வீணாக்காம அதை ஒளிபரப்பு செய்து அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வந்து யூடியூப்லேயும் நாங்கள் வந்து இதை வந்து உங்ககிட்ட கொண்டு வரோம்னா அதுக்கு முக்கியமான நோக்கம் வந்து நீங்கள் இதன் மூலியமாக நிகழ்வுகளும் சரி வர முடியாதவங்க இதன் மூலியமாக வந்து நடக்க இருக்கிற விஷயங்களோடு ஆசீர்வாதத்தை பெறத்துக்கு மட்டும்தான் ஸோ இதன் வழியாக நான் உங்ககிட்ட மூணு முக்கியமான விண்ணப்பங்களை வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இன்டர்நெட் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ இன்டர்நெட் ஆகும் அண்ட் அண்ட் இன்டர்நெட்டுக்கான சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்னோட ரிக்வஸ்ட் வந்து இதை வெறும் பார்த்துட்டு இதை விடாமல் நீங்கள் தயவு செய்து இதுக்கான ஒரு சப்போர்ட் உங்களால் என்ன முடியுமோ அந்த சப்போர்ட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அது எவ்வளோ சின்ன ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க எங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட ஸ்க்ரீன் இப்போ நான் பேசின பிறகு வரோம் நீங்கள் தயவு செய்து உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதான் எங்களோட விருப்பம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இன்னும் உங்களுக்காக இது போல் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் உங்களுக்கே தெரியும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு கேமரா வச்சு நம்ம ஒரு ஷூட் பண்ணுறோன்னா கூட அதுக்கான செலவுகள் இருக்குது அந்த செலவுகள் எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அந்த காணிக்கையில் தான் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான நாங்கள் உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணது வந்து இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உருவாகும் எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறீங்கன்னு அதன் மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சர்ச் ஃபாதர்ஸ்கிட்டேயும் நிகழ்ச்சி தயாரிக்கிறவங்கக்கிட்டையும் நம்ம பேசும்போது அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதுமாரி வந்து எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்கன்னு அவங்களும் எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியை நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணி உங்ககிட்ட நம்ம கொண்டு வரோம்னா இதுக்கு பின்னால் வந்து பல கஷ்டங்கள் இருக்குது பல டைமில் வந்து நம்ம இதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது எல்லாமே செயல் கொண்டு வரணும் இன்னும் அதிக பேர் பார்க்கணுன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கூட நாங்கள் லிங்க் அனுப்புகிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க ஏன்னா இதில் என்ன பெனிஃபிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று முக்கியமான பெனிஃபிட்டை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மற்ற கிறிஸ்துவ நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஒளிபரப்பு செய்யலாம் படுது இந்த நெட்டில் பட் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பூசை நெத்திங்கன்னா முழுமையான பூசை இப்போ ஒரு மேலே ஒரு திருவிழா நிகழ்ச்சி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சில நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஒரு மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் இல்லை நாலு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் தான் காட்டுவாங்க நாங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் அதே மூன்று அவராக இருந்தாலும் நாலு மணி நேரமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஒளிபரப்பு செய்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லை நிகழ்ச்சியில் நடக்கிற சில பேட்டிகளும் சரி சில கலை நிகழ்ச்சிகளும் சரி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த அற்புட ரேசு யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து இன்னும் அதிக பேர் வந்து பலன் பெறுவாங்க முக்கியமாக வந்து வேலை செய்ய தூரத்தில் வேலை செய்கிற நபர்கள் இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்க இங்கேருந்து தூரத்தில் வேலைக்கு சென்றவங்க முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு வந்து அற்புடர் இயேசுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு கூட அவங்களுக்கு இன்னும் தெரிய மாட்டேது ஸோ அவங்களுக்கு தெரிய பார்த்த முக்கியமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் மெசேஜ் மூலியமாகவும் ஃபேஸ்புக் மூலியமாகவும் ட்விட்டர் இல்லை எப்படி இதாவது நீங்கள் அற்புடர் இயேசு யூடியூப் இல்லை நீங்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக வந்து இந்த ஆயிரக்கணக்கான அப்லோட் வீடியோஸை அவங்களும் பார்த்து பிரயோஜனப்படுவாங்க இதன் மூலியமாக நீங்களும் ஆண்டவரோட நற்செய்தியை வந்து நீங்கள் அறிவிக்கிறீங்கன்னு ஆகும் ஸோ நான் சொன்னது ஃபஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்ச இந்த டிவிக்கு வந்து சப்போர்ட் காணிக்க வழியாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது முக்கியமானது வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மூணாவது இன்னும் அதிகமான முக்கியம் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
ஸோ இதுக்காக நான் உங்ககிட்ட நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி உங்களோட நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம் அற்புடர் இயேசு டிவி சார்பாக நன்றி கிறிஸ்து இயேசுவில் பெரியமானவர்களே நமது அற்புதர் இயேசு டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் எழுச்சியூட்டும் இறை செய்திகள் அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் எண்ணற்ற மக்கள் மன மாற்றத்தையும் உடல் சுகத்தையும் ஆழ்ந்த இறை அனுபவத்தையும் பெற்று வருகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக பிரியமானவர்களே இந்த உன்னதமான நற்செய்தி பணியின் எல்லைகள் விரிவுபடுத்தப்படவும் இன்னும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் திரள் திரளாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ளவும் இந்த பணி எந்த தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடக்கவும் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் உங்கள் ஜபங்களையும் தாராளமான காணிக்கைகளையும் அன்புடன் எதிர்பார்க்கிறோம் நீங்கள் காணிக்கைகளை அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள் பேங்க் டீடைல்ஸ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நேம் ஜீசஸ் ஹெல்ப்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் எயிட் ஜீரோ டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஒன் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பேங்க் நேம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் பிரான்ச் வாஷர்மேன் பெட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நேம் நெல்சன் ஆண்டனி எல் பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நம்பர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ செவன் எயிட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எஸ்பிஐ என் ஜீரோ 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 ஒன் செவன் நைன் ஃபோர் பிரான்ச் நியூ வாஷர்மேன் பெட் அட்ரஸ் ஃபார் மணியாடர் டிடி அண்ட் செக் அற்புதர் ஏசு டிவி பிப்டி சிக்ஸ் பார் லெவன் ஆவூர் முத்தையா ஸ்ட்ரீட் நியூ வாஷர்மேன் பெட் சென்னை எயிட்டி ஒன் காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபோர் எயிட் நைன் ஒன் டூ நைன் டபுள் த்ரீ நைன் செவன் எயிட் நைன் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் டூ செவன் அண்ட் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ செவன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ இமெயில் ஐடி நெல்சன் ஏ ஜோக்கியம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக those of you are coming for the english mass that is going to take place right now please do come in front and sit under the shade don't sit under the sun sit under the shade and come in front and sit do not leave chairs empty when you are sitting don't leave the chairs empty in between and those of you who like to give symbolic offering you are most welcome to collect those materials at the entrance of the church பண்டித சிவசியார் பக்தர்களுக்கு வேண்டுகோள் பண்டித சிவசியார் ஆலய விரிவாக்க begin this eucharistic celebration in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen in the grace of our lord jesus christ and the love of god and the communion of the holy spirit be with you all Brothers and sisters, a very happy feast to you all. St. Sebastian, the great martyr, also a great miracle worker, especially in this place here. For ages, he has been a great protector and a great patron of this parish. Every year after the Easter, second Sunday, which is traditionally now, is celebrated as the divine mercy sunday we also celebrate the feast of this great saint our own parish and for this year 
we have this great theme family as a little church family as the little church the parish or the church that is dedicated to saint sebastian and because we are celebrating this great annual feast of this great martyr a great witness to the lord every family of this parish we rededicate on this altar their faith your commitment your witness we rededicate on this altar today we have been celebrating by preparation through the novena all these days i am sure we have had many prayers put on the altar asking the lord to bless us to give us what we need and on this great feast day that too on a divine mercy sunday we seek more and more the mercy of the lord to each one of us to each one of our families our family truly is a church whether it is a small church whether it's really a big church we can make it we can make it it also holds good for every convent every friary as well that we all we all form this part of the great universal church led by our humble simple merciful pope francis brothers and sisters as we come together to offer this eucharist i request all those who are all those who are joining for this eucharist to spend one moment in silence real silence from the heart we can get distracted easily by the crowd by the dust by the weather that is very hot but perhaps may i invite everyone all those who are attending the mass everywhere wherever you are wherever you are those who are inside outside moment of eyes closure and joining our hands together coming into the blessed the mighty presence of the lord that gives us his mercy his love and calls each one of us to be that little church that witnesses the risen lord to celebrate this eucharist in a worthy manner we call to mind our sins as well and offer them with all our heart to the lord's mercy as we say together i confess to almighty god and you my brothers and sisters that i have greatly sinned in my thoughts and in my words in what i have done and in what i have failed to do through my fault through my fault through my most grievous fault Therefore I ask blessed Mary of a virgin all the angels and saints and you my brothers and sisters to pray for me to the Lord our God may almighty God have mercy on us forgive us our sins and bring us to everlasting life amen
this mass is also offered a special intention by Vincent Gibbs family. Let us pray. God of everlasting mercy, who in the very recurrence of the Paschal Feast kindle the faith of the people you have made your own, Increase, we pray, the grace you have bestowed, that all may grasp and rightly understand in what form they have been washed, by whose spirit they have been reborn, by whose blood they have been redeemed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. St. Luke gives a pictorial de de description of the early Christian community in Jerusalem, united in love, worshipping and praying together, and sharing with others all that they had. The first reading, a reading from the Acts of the Apostles, chapter 2, verses 42 to 47. And they, the new converts, devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. And all who believed were together and all had all things in common. And they sold their possessions and goods and distributed them to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they took part of food with gladness and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response will be, Give thanks to the Lord, for he is good, for his love has no end. Give thanks to the Lord, for he is good, for his love has no end. Let the sons of Israel say, His love has no end. Let the sons of Aaron say, His love has no end. Let those who fear the Lord say, His love has no end. Your response? Give thanks, Give thanks to the Lord, for he is good, good for, for his love has, has no end. end. I was thrust, thrust down and falling, but the Lord was my helper. The Lord is my strength and my song. He was my savior. There are shouts of joy and victory in the tents of the just. Your response? Give, Give thanks to the Lord, for he is good, good for, for his love has, has no end. end. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. This is the work of the Lord, a marvel in our eyes. This day was made by the Lord. We rejoice and are glad. Your response? Give thanks to the Lord, for he is good, for his love has no end. In the second reading, St. Peter tells new converts about the great love and mercy God has shown them. And he also exhorts them to endure the sufferings and the trials that come on their way. Second reading, a reading from the first letter of St. Peter, chapter 1, verses 3 to 9. Chapter 1, verses 3 to 9. By his great mercy, we have been born anew through the resurrection of Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy, we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and to an inheritance which is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, 
which though perishable is tested by fire may rebound to praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ without having seen him you love him though you do not know though you do not now see him you believe in him and rejoice with unutterable and exalted joy as the outcome of your faith you obtain the salvation of your souls the word of the lord thanks be to god please stand for the gospel acclamation chapter 20 verses 19 to 31 when it was evening on the day the first day of the week and the doors of the house where disciples had met were locked for fear of the jews jesus came and stood among them and said peace be with you after he had said this he showed them his hands and sa- and his side then the disciples rejoiced when they saw the lord jesus said to them again peace be with you as the father has sent me so i send you when he had said this he breathed on them and said to them receive the holy spirit If you forgive the sins of any they are forgiven them If you retain the sins of any they are retained But Thomas one of the 12 was not with them when Jesus came So the other disciples told him We have seen the Lord But he said to them Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger in the mark of the nails and put my hand in his side i will not believe a week later his disciples were again in the house and thomas was with them although the doors were shut jesus came and stood among them and said peace be with you then he said to thomas put your finger here and see my hands reach out your hand and put it in my side do not doubt but believe thomas answered him my lord and my god jesus said to him have you believed because you have seen me blessed are those who have not seen and yet have come to believe Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples which are not written in this book but these are written so that you have you may become to believe that Jesus is the Messiah the son of God and that through believing you may have life in his name 
the gospel of the lord praise to you lord jesus christ brothers and sisters once again wish you all a happy feast to you especially to the parish team parish council members all the small christian communities ward members all the leaders of this church the priests the religious and all the laity celebrating the feast of saint sebastian is always uh, a great expectation we prepare it with lot of uh, perhaps also a little anxiety as to how it will go for me it has been an eye opener i would say i've been uh, longing to participate in this feast and this year having come here i feel the number of people that come here that turn towards saint sebastian through his intercession that the number of people rededicating themselves every year it really amazes me and therefore on this feast day as we reflect on this great theme of uh, family as a little church i have i would like to share with you few things that i consider as important for perhaps for you and me we must have come as individuals or as families maybe as children maybe as youth i don't know wherever whichever corner you are just now let us enjoy being the family as we are whatever we may be rich poor well to do not too well to do peaceful not peaceful united not so united conflicting not so conflicting perhaps just now just now as we attend this mass as we celebrate this mass let us thank god let us thank god for the gift of our family wherever you are whatever your family be just for a moment of gratitude to god that you are a family person you may be a parent you may be a child grandparent whatever you are we thank god we enjoy we enjoy the privilege of being a family brothers and sisters i also come from a family not surprisingly i come from a small family of just nine children plus two parents 11 and therefore every evening when we pray the rosary we have competition as to who will pray the five decades we are 11 believe me 11 people out of the 11 we used to fight literally to say the five decades it does not mean that our parents didn't say let us say two rosaries so that everybody gets equal opportunity no we were very clear that per day only one rosary <laughs> but then family was made out of it it was made out of this fact that it came together it came together every day without fail that it would sit before the altar that it would acknowledge as a family that it would acknowledge when it says every day i confess that we are weak that we must have harmed each other that we must have not been just to each other every day before the altar altar that is in every house i'm sure in your houses as well a family that was not so rich at all hardly financially well to do but had enough and more resources like today we don't need we were not going to any departmental store to buy anything honestly everything was cultivated we had huge jackfruit trees today remember how a huge jackfruit would be cut and would disappear within no time because number was sufficient to finish it off no more today of course no more today my brothers and sisters have got just two children each from nine we have come down to just two but then brothers and sisters whether numerically we are big or small the family is made up of the very values the core value of coming together acknowledging each other as father as mother 
husband, wife, as child, as brother, as sister. I realized today, as I was reflecting on this theme, family as the small church, the very basis, the core value of this very theme for me is to acknowledge, to acknowledge that we belong to one family, that we belong to each other, that if we do not acknowledge, that if we do not appreciate, neither the family nor the church exists. Brothers and sisters, we celebrate this great feast, the annual feast of St. Sebastian. I'm sure this parish has so many families. I'm not here to judge any of the families. Perhaps together with me, you can also contribute towards the reflection of the family. Perhaps you can also together with me, think about your own family and give thanks to God today for the gift of faith that you and me celebrate as Christians and as Catholics. And that is the beauty of our faith as well. That our family is not made up of a roof and the walls and how many bedrooms in the house. But then our family is made up of the faith in the Lord Jesus who suffered, died and rose again. And who called everyone that everyone who believes in me, even though he die, he will live again. And all those who are live, living will not die again. Such is the Lord who gives the blessing of faith to all of us. And based on this faith, brothers and sisters, you and me boast about being a Christian, being a Catholic today. The feast of the divine mercy today coincides for us very well. And I would like to reflect from that perspective for this family as little church. What does this feast invite us to do? Years ago when Pope John Paul II made it official, the Divine Mercy Sunday, second Sunday of Easter, from the diary of Saint Faustina, these beautiful words flow. They are so much important even today that the Lord Jesus promises that I would like to pour out my mercy in such an abundance that I do not want any soul to suffer the damnation of their sin. I want to give so much of mercy to everyone who comes to me that I do not want anyone to suffer the loss of damnation of sin. The divine mercy, not human mercy, which is conditional. Because it is very hot these days, there was a message regarding the heat. The man writes to the sun saying, son, why are you so hot? 40, 42, can you please, can you please change your settings and make it little cooler? And the sun replies, Change your setting also. Plant few more trees. Don't anymore cut them. Reduce the buildings of the cement and stones. Reduce the cars. Reduce the ACs. And then you will see that the settings from 40 to 43 will naturally come down. For you and me, brothers and sisters, we may have 101 reasons to blame each other for our faults of being a family and being a church. Sometimes we may also blame the Father Almighty, the Lord Jesus and the Holy Spirit. But then Father Almighty comes down to us and says, change your setting here. Change your setting once again. Perhaps from the time immemorial of the beginning of the church, as we heard in the first reading today, the Acts of the Apostles, the attention, the center of being a family was on the word of God that was revealed through His Son, Jesus Christ. The center was very clear. When the center is very clear, 
whether it is in a family whether it is an institute whether it is a church the round the periphery will always fall in the right place and when we begin to change that center we know that we are not going to have a round we will not have the unity we will not have the so called perfection that we are looking for and trying for the apostles the early christians spent sufficient time in reading the word of god reflecting the word of god praying the word of god giving thanks to god through the psalms and prayers the apostles spent sufficient time teaching them the people in turn came together as many times as possible and especially on the day of the lord people realized the gift of faith in their life and also also responded accordingly the center was the lord jesus the center was the lord jesus there was no mistaking of it perhaps we have changed the settings today perhaps we have changed the settings of the family of the church of being christian of being a catholic perhaps we have modified depending on our convenience the time for prayer the time for meals the time for gathering the time for attending the church perhaps we have changed conveniently perhaps we are also reaping the fruits of this convenience and of this practical arrangement perhaps you and me somewhere perhaps as priests as religious as family people somewhere somewhere have given up the real understanding of being a christian or being a catholic somewhere i deeply in my heart feel that we also have lost the very meaning of being a witness to the lord saint thomas in the gospel today was not with the disciples when jesus appeared did not want to believe that jesus was risen that jesus had fulfilled what he had said he did not believe the lord is not angry the lord is not condemning the lord is there once again appearing and reassuring this doubting thomas this thomas who did not want to believe for a while that my master my lord and my god was not risen we can still have the thomases who are doubting even today we can still have people who will miss that time when the lord is amidst us we can still have people who will give a miss to that beautiful time when the lord speaks to us reveals himself to us we can still be lost today even if we have celebrated the entire holy week the entire feast of the easter even if we have gone through every day of the novena even if we have attended the entire festal celebration of saint sebastian we can still miss that lord who is risen who is compassionate who pours out his divine mercy who calls each one of us to be witnesses we can still give a miss to this aspect and on this brothers and sisters we need to realize today as families as convents as religious houses god is still entrusting on us this responsibility of being a church of witness 
a church that gives serious consideration for this call of the Lord to witness, to give his peace and his mercy to others. We can still boast about ourselves as being Christians at the same time not doing anything about being a Christian. We can still be, we can still be. Perhaps for me today is a big question. I happened yesterday to spend the half day given to me to visit the places where St. Thomas was in Chennai, the little mound or the big mound, the tomb of Thomas. And the entire time it was going on in my mind. It was going on in my mind. How come a Thomas of doubt 2000 years ago still had the courage to travel, still had the courage to proclaim, had the courage to witness, had the courage to die for the Lord. We are here in this very land where this great apostle landed, proclaimed and died as a martyr. We are grateful to God for such great faith that God has given us. And being that little family church means that we are constantly witnessing the Lord through our prayer, through our life, through our activities. If your settings have changed because of certain reasons, perhaps this feast once again, feast of St. Sebastian, another great martyr calls you once again, your attention to change your settings to being a Catholic, being a witnessing Catholic, a Catholic who thinks about what he is basically, a believer in the Lord, a witnessing of the Lord. Brothers and sisters, to conclude, I remember this beautiful attitude of the present Pope Francis, a great gift to the church. Pope Francis, in his different books, different encyclicals, different letters, different sermons and his reflections, has these three things that you and me can actually imitate by being a little church. Pope Francis calls us to be simple, to be simple. Simplify your lifestyle, my lifestyle, our lifestyle. We simplify them as much as we can. We will enjoy the spirit of being human, being Christian. Pope Francis advocates humility, humility among the priests, humility among the religious, most of all, humility in the communities and in the families to say sorry, to say sorry when you are wrong, to acknowledge them, to wish peace to each other, humility, and to forgive each other. And at the end, Pope Francis calls us to be merciful, to be merciful. He has been repeatedly saying to all those perhaps to whom the church had heard, I'm sorry, we are sinners. Be merciful to us. We do make mistakes. We are not perfect. And in that way, Pope Francis went on saying, nobody is perfect. No family is perfect. No father, no mother is perfect. No husband, no wife is perfect. No child is perfect. No youth is perfect. Leave alone. No mother-in-law is also perfect. So let us come before the Lord in our imperfection, seeking the Lord to be simple, to be humble, to be merciful, that the Lord may listen to our prayers, that we may truly be that little family church which cares for the Lord, keeping the Lord at the center, changing the settings that have been changed already into being a Christian, being a Catholic, being a witnessing person to the risen Lord. Amen.
stand now, brothers and sisters, and profess our faith. I believe in God. The Father Almighty. Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. His only Son, our Lord. I believe in one Lord Jesus Christ. His only Son, our Lord. Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light. True God from true God. Because is not made, but substantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified in the Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise. Brothers and sisters, we place before God all our prayers, prayers for our church, prayer for our family, and prayers for all those of us gathered here. Your response will be, Lord, hear us. Lord, Lord hear, hear us. For our Pope, the bishops, the priests, and the religious, that the Lord in his great mercy have saved us from sin and death through his own death and resurrection may enable them to show the compassion of the Lord in the exercise of their ministry. We pray, Lord, Lord hear, hear us. For all the followers of Jesus who said, Be merciful just as your heavenly Father is merciful, that they may have always hearken to this command of Jesus and be merciful and compassionate to their fellow beings, and thus be true witness of him. We pray, Lord, Lord hear, hear us. For all those who are wavering in faith, that they may learn from the Apostle Thomas, who confessed his total faith in the Lord by proclaiming, My Lord and my God, we pray. Lord, hear us. For all those who lost faith, that they said, may trust in the Lord, who said, I have not come for the virtuous, but for the sinners, and accept the forgiveness he offers unconditionally and learn to live in love, love for God and for neighbors. We pray, Lord, hear us. For all of us who are blessed to participate in this Eucharistic sacrifice, that we may grow in faith every day and proclaim the gospel to the world, so that God's word in all its power may penetrate deep in the hearts of all people. We pray, Lord, Lord hear, hear us. us. Pray for community and personal needs. May I call all of you once again to close your eyes for a while. We are on a holy day, feast today, Divine Mercy Sunday, closing your eyes for a moment, offering to God from deep within your heart, your intention, your prayers, your needs. God, our loving Father, full of mercy through your Son Jesus and the Holy Spirit, grant our heart's desires. Bless all of us gathered here. Give us peace, joy, and healing. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Personal intention and thanksgiving. Peter, Celine, and family, thanksgiving. Amlor Pum, Tamil Lagan, and family, thanksgiving. Francis Xavier, Sagai Rani, thanksgiving. Jay Babisha, score good marks in exam. J.P. Sellapan and family, thanksgiving. Prince Albert, and family, thanksgiving. Arul Selvadas, business improvement, children, well studies. G. Thomas Rajkumar family, Thanksgiving.
pray my brothers and sisters that this our sacrifice may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name for our good and for the holy of his church. Accept, O Lord, we pray the oblations of your people that renewed by confession of your name and by baptism they may attain unending happiness through Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation at all times to acclaim your law, but in this time above all to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying he destroyed our death, and by rising restored our life. Therefore overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory, as they acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy, these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and the blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night Jesus was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith His wondrous resurrection and ascension into heaven. And as we look forward to his second coming, we offer in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we were nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, Saint Sebastian, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your present church on earth with your servant, Francis our Pope, and our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather in to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and all who are pleasing to you, at a passing from this life, give kind admittance to your kingdom, where we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow the world all that is good. Oh, human with him and in him. Oh, God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. That great, that merciful Church of God, calling to God our Father in the words our Savior taught us, let us raise our hands and ask the Lord to bless every little church of this parish. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray from every evil. Graciously grant us peace in our days. 
that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, worries and sickness, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. When Jesus appeared, Thomas was not there. He wanted to see him personally. Brothers and sisters, as a priest, my strongest faith and the greatest miracle for every Eucharist is Jesus, he is here, present in this Eucharist. May I call upon all those who participate in this Eucharist once again to just close your eyes for a while. To welcome Jesus who is present on this altar. All, with all his power, with all his might, with all his peace, with all his joy and love that he wants to give to each one of us gathered here today for this feast. May that Jesus touch each one of us. My Lord and my God. The peace of the Lord be with you always. Brothers and sisters, let us offer to each other the peace of Christ. Peace be with you. Behold, this is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is Jesus who is full of mercy and gives us his peace. Blessed are all of us who are called to this banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say to us, my soul shall be healed. The body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to eternal life. Amen.
called St. Sebastian. So this year, 65th year of St. Sebastian's Feast, we are celebrating. So wish you all a very happy feast. Can we give a big hand? And thank God for guiding us up to this year, the 65th year. Okay, brothers and sisters, today, the main celebrant and preacher is Father Previn Henry de Zosa, a minister provincial. A minister provincial, he has been newly elected, and we are very happy to have him with us from yesterday onwards. And along, not only him, along with his council, the provincial council, they wanted to be part of this great celebration of St. Sebastian's Feast. That's why they made it a point, and the Father has been with us, guiding us and helping us even in our church construction in whatever way possible. And so, Father Praveen, we are so happy to have you with us um, yesterday and today, and especially um, celebrating this Eucharist and preaching the Word of God for us, how we can come closer to Jesus and build a little church as a family. So thank you, Father, and God bless you. Can we give him a big hand? So through the intercession of St. Sebastian, may God bless Father Previn and all the responsibilities that he is holding. And also we have, along with him, many celebrants. And we have Father Balthazar. Father Balthazar um, is also a provincial council. And he is my novice master also. So when I was in the novitiate, when I was a student as a brother, Father has been guiding us and molding us because in the religious life, novitiate is an important point, period of time. And Father Balthazar was a novice master and he is now one of the provincial council members. So thank you, Father Balthazar, for being with us and God bless you. And we have Father Bhaskar Reddy was come all the way from Hyderabad. So he is, a, he is also one of the counselors and also a principal. We have a school at Hyderabad Ramnagar and father is a principal and a new school but it is developing very fast because of the hard work of father and all the efforts of the community. Thank you Father Bhaskar for being with us. And we have Father Bala Swami. Bala Swami, Father Bala is in Madurai. Madurai, we have our postulancy, brothers who are studying. And Father is also a part of the community there in molding the brothers who are going to become future priests. Thank you, Father Bala, for coming for our festival and being with us. Thank you, Father Bala. And Father Felix, we have. And a known face to all of us. So Father Felix is now in Bangalore. He has come to be part of the festival. And so thank you Father Felix for being with us. So thank you dear brothers and sisters. And as you are well aware that we are going to extend our church with a new friend elevation. And so there are many ways in which you can be part of this construction and help us. Those of you who contribute 25,000 and above, your names will be inscribed on the stone. And also you can offer a mass intention and this mass intention will cost you 1,000 rupees. And this mass intention we will be praying every 20th. Every 20th is St. Sebastian's Day. And so that day we have praise and worship, healing service, Annadhan. And so on that day, every month, 20th, we will be praying for that particular intention or thanksgiving that you offer throughout the year, throughout this year, till when you come for the next festival. And also you can give a symbolic offering like sand, brick and cement, which is available at the fundraising stalls at the entrance on both sides. So you can offer that way. And also we have swiping machine for those of you who like to contribute by debit or credit card. And you may give your donations in cash, check, also in DD. And also we have our religious stalls by the Legion of Mary. So they have a beautiful clock 
which says the time as well as a hymn as well as a bible verse so these are available in the stall and please do patronize our canteen the outcome of the canteen is also going to help for the construction of our church and any of you would like to make motai tonsure or saint sebastian it is available at the end of the ground uh, those of you who would like to offer and make tonsure you are most welcome and candles and garlands are sold in our uh, stall by our youth and so god bless you through the intercession of saint sebastian have a nice day in spite of this warm summer thank you for being with us and praying god bless you already paris priest was not there that time father simon we would like to wish you also very happy feast we like to thank you and be grateful to you for all your service your energy and your interest in this parish happy feast to you and to entire parish team all the best to you thank you father and on his behalf i would like to stress the appeal that he makes i think uh, saint sebastian church having been here for the last 65 years perhaps is a time which he also deserves a better look in the parish both in the sideways as well as in the front your contribution your support your prayers are very much needed at this moment when there is work going on i request all of you brothers and sisters of this little family church to support to encourage the parish team the council members the finance committee and all those who are involved in this small project please encourage support them don't be negative at this moment of this small project be positive be energetic give whatever you can the lord will bless each one of us thank you god bless you please stand for the final prayer and the uh, blessing the final prayer may i request once again to close our eyes folding our hands seeking god's blessings his guidance his protection special is mercy and peace to each one of us gathered here let us pray grant we pray almighty god that our reception of this paschal sacrament may have a continuing effect in our minds and hearts through jesus christ our lord the lord be with you and with your spirit bow your heads and pray for god's blessings after every pause please say amen may god who by the resurrection of his only begotten son was pleased to confer on you the gift of redemption and of adoption give you gladness by his blessing amen may he by whose redeeming work You have received the gift of everlasting freedom make you heirs to an eternal inheritance Amen. and may you who have already risen with Christ in baptism through faith by living in the right manner of this earth be united with him in the homeland of heaven Amen. may I request all the priests to raise your hands as well and may the blessing of almighty god the father and the son and the holy spirit come down on you and remain with you forever amen go for the mass is ending hallelujah hallelujah is the lowering of the flag and 5:30 is the thanksgiving mass for the feast adutha tirupali aalayathirkul nadaiverum tamil tirupali adhaiye thodandhu 12 manikku tamil tirupali 3:30 manikku tamil tirupali 4:45 manikku pudhu sevasthiyar kodi irakkam adhaiye thodandhu 5:30 manikku nandri tirupali nadaiverum
ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாம் தேதியில் நடைபெற்ற திருப்பதியில் உங்கள் தோற்பாட்டு கருத்துக்களுக்காக இருபத்தி ஐந்து கிறிஸ்து இயேசுவில் பிரியமானவர்களே நமது அற்புத இயேசு டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் எழுச்சியூட்டும் இறை செய்திகள் அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் எண்ணற்ற மக்கள் மன மாற்றத்தையும் உடல் சுகத்தையும் ஆழ்ந்த இறை அனுபவத்தையும் பெற்று வருகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக பிரியமானவர்களே இந்த உன்னதமான நற்செய்தி பணியின் எல்லைகள் விரிவுபடுத்தப்படவும் இன்னும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் திரள் திரளாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ளவும் இந்த பணி எந்த தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடக்கவும் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் உங்கள் ஜபங்களையும் தாராளமான காணிக்கைகளையும் அன்புடன் எதிர்பார்க்கிறோம் நீங்கள் காணிக்கைகளை அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள் பேங்க் டீடைல்ஸ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நேம் ஜீசஸ் ஹெல்ப்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் எயிட் ஜீரோ டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஒன் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பேங்க் நேம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் பிரான்ச் வாஷர்மேன் பெட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நேம் நெல்சன் ஆண்டனி எல் பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நம்பர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ செவன் எயிட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எஸ்பிஐ என் ஜீரோ 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 ஒன் செவன் நைன் ஃபோர் பிரான்ச் நியூ வாஷர்மேன் பெட் அட்ரஸ் ஃபார் மணி ஆர்டர் டிடி அண்ட் செக் அற்புதர் ஏசு டிவி பிப்டி சிக்ஸ் பார் லெவன் ஆவூர் முத்தையா ஸ்ட்ரீட் நியூ வாஷர்மன் பெட் சென்னை எயிட்டி ஒன் காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபோர் எயிட் நைன் ஒன் டூ நைன் டபுள் த்ரீ நைன் செவன் எயிட் நைன் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் டூ செவன் அண்ட் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ செவன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ இமெயில் ஐடி நெல்சன் ஏ ஜோக்கியம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு நல் உள்ளத்திற்கும் அற்புதர் இயேசு டிவியின் சார்பாக நன்றிகளும் வணக்கங்களும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கொண்டு வர முக்கியமான நோக்கம் என்று சொன்னீங்கன்னா நிகழ்வுகள் கண்டிப்பாக வீணாக்கப்படக்கூடாதுன்னு தான் ஒவ்வொரு திருப்பள்ளியும் சரி கிறிஸ்துவ நிகழ்ச்சியும் சரி நம்ம வந்து வீணாக்காம அதை ஒளிபரப்பு செய்து அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வந்து யூடியூப்லேயும் நாங்கள் வந்து இதை வந்து உங்ககிட்ட கொண்டு வரோம்னா அதுக்கு முக்கியமான நோக்கம் வந்து நீங்கள் இதன் மூலியமாக நிகழ்வுகளும் சரி வர முடியாதவங்க இதன் மூலியமாக வந்து நடக்க இருக்கிற விஷயங்களோடு ஆசீர்வாதத்தை பெறத்துக்கு மட்டும்தான் ஸோ இதன் வழியாக நான் உங்ககிட்ட மூணு முக்கியமான விண்ணப்பங்களை வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இன்டர்நெட் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ இன்டர்நெட் ஆகும் அண்ட் அண்ட் இன்டர்நெட்டுக்கான சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்னோடய ரிக்வஸ்ட் வந்து இதை வெறும் பார்த்துட்டு இதை விடாமல் நீங்கள் தயவு செய்து இதுக்கான ஒரு சப்போர்ட் உங்களால் என்ன முடியுமோ அந்த சப்போர்ட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அது எவ்வளோ சின்ன ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க எங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட ஸ்க்ரீன் இப்போ நான் பேசின பிறகு வரோம் நீங்கள் தயவு செய்து உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதான் எங்களோட விருப்பம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இன்னும் உங்களுக்காக இது போல் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் உங்களுக்கே தெரியும் 
இதில் வந்து நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு கேமரா வச்சு நம்ம ஒரு ஷூட் பண்ணுறோம்னா கூட அதுக்கான செலவுகள்னு இருக்குது அந்த செலவுகள் எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அந்த காணிக்கையில் தான் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான நாங்கள் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உருவாகும் எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறீங்கன்னு அதன் மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சர்ச் ஃபாதர்ஸ்கிட்டேயும் நிகழ்ச்சி தயாரிக்கிறவங்கக்கிட்டையும் நம்ம பேசும்போது அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதுமாரி வந்து எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்கன்னு அவங்களும் எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியை நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணி உங்ககிட்ட நம்ம கொண்டு வரோம்னா இதுக்கு பின்னால் வந்து பல கஷ்டங்கள் இருக்குது பல டைமில் வந்து நம்ம இதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது எல்லாமே செயல் கொண்டு வரணும் இன்னும் அதிக பேர் பார்க்கணுன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கூட நாங்கள் லிங்க் அனுப்புகிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க ஏன்னா இதில் என்ன பெனிஃபிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று முக்கியமான பெனிஃபிட்டை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மற்ற கிறிஸ்துவ நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஒளிபரப்பு செய்யலாம் படுது இந்த நெட்டில் பட் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பூசை நெத்திங்கன்னா முழுமையான பூசை இப்போ ஒரு மேலே ஒரு திருவிழா நிகழ்ச்சி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சில நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஒரு மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் இல்லை நாலு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் தான் காட்டுவாங்க நாங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் அதே மூன்று அவராக இருந்தாலும் நாலு மணி நேரமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஒளிபரப்பு செய்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லை நிகழ்ச்சியில் நடக்கிற சில பேட்டிகளும் சரி சில கலை நிகழ்ச்சிகளும் சரி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த அற்புத ரேசு யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து இன்னும் அதிக பேர் வந்து பலன் பெறுவாங்க முக்கியமாக வந்து வேலை செய்ய தூரத்தில் வேலை செய்கிற நபர்கள் இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்க இங்கேருந்து தூரத்தில் வேலைக்கு சென்றவங்க முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு வந்து அற்புதர் இயேசுன்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு கூட அவங்களுக்கு இன்னும் தெரிய மாட்டேது ஸோ அவங்களுக்கு தெரிய பார்த்த முக்கியமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் மெசேஜ் மூலியமாகவும் ஃபேஸ்புக் மூலியமாகவும் ட்விட்டர் இல்லை எப்படி இதாவது நீங்கள் அற்புதர் இயேசு யூடியூப் இல்லை நீங்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக வந்து இந்த ஆயிரக்கணக்கான அப்லோட் வீடியோஸை அவங்களும் பார்த்து பிரயோஜனப்படுவாங்க இதன் மூலியமாக நீங்களும் ஆண்டவரோட நற்செய்தியை வந்து நீங்கள் அறிவிக்கிறீங்கன்னு ஆகும் ஸோ நான் சொன்னது ஃபஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்ச இந்த டிவிக்கு வந்து சப்போர்ட் காணிக்கை வழியாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது முக்கியமானது வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மூணாவது இன்னும் அதிகமான முக்கியம் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்காக நான் உங்ககிட்ட நன்றி சொல்கிறேன் நன்றி உங்களோட நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம் அற்புதர் ஏசு டிவி சார்பாக நன்றி